హాయండి ఏమంటావే ఓ మనస పద్దెనిమిదవ భాగం విందామండి కథ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి కొత్తగా మన ఛానల్లో చూసేవారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఏంటి రేను నీ హద్దుల్లో నువ్వుండు ఏమీ అనటం లేదు కదా అని ఓ నెత్తిన ఎక్కి కూర్చోకు నా విషయంలో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుదామని చూడకు అని సీరియస్గా అరిచి టక్కున రూమ్కి వెళ్ళిపోతుంది సారీ రేను అని మనసులో అనుకుంటుంది ఈవినింగ్ రేఖా ఫోన్కి ఒక లొకేషన్ షేర్ చేస్తాడు ఆ వ్యక్తి రేఖకి చాలా ఏడుపు వస్తుంది బట్ తన ప్రాణం కంటే ఫ్యామిలీ పరువు ముఖ్యం అనుకుని రూమ్ బయటికి వస్తుంది హాల్లో ఎవరూ లేరు అని నిర్ధారించుకుని మెల్లగా ఎవరూ చూడకుండా మెయిన్ గేట్ బయటికి వచ్చి సెక్యూరిటీని తప్పించుకుని బయటపడి క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని ఆ లొకేషన్కి స్టార్ట్ అవుతుంది భయం భయంగా అక్కడికి వెళుతుంది ఎవరు చూడకుండా ఉండటానికి ఫేస్ని స్కార్ఫ్తో కవర్ చేస్తుంది ఆ లొకేషన్కి రీచ్ అవుతుంది ఒకతను వచ్చి రేఖని రిసీవ్ చేసుకుని ఒక రూమ్కి తీసుకువెళ్ళి కూర్చోబెడతాడు ఆ ఏరియా చూడటానికి చాలా డీసెంట్గా ఉంది అందులోని ఒక ఇండిపెండెంట్ హౌస్లో ఉంది మన రేఖ ఏడుస్తూ కూర్చుని ఉంది వెనుక నుండి రేఖ భుజం మీద చెయ్యి పడుతుంది ఉలిక్కి పడి వెనక్కి తిరిగిన రేఖ ఆ వ్యక్తిని చూసి టెన్షన్ అండ్ భయంతో బిగుసుకుపోయింది ఆ వ్యక్తి నవ్వుతూ రేఖ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు రేఖకి భయం ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది ఆ వ్యక్తి ఏంటి బంగారం భయపడ్డావా అని అడుగుతారు రేఖకి ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియక టెన్షన్ పడుతూ తలదించేసుకుంటుంది రేఖ కంగారుగా నువ్వేంటిక్కడ ఏ నువ్వు చెప్పకపోతే తెలుసుకోలేను అనుకున్నావా అది కాదు ఈ ప్లేస్ సేఫ్ కాదు వెళ్ళిపో నీకు మాత్రం సేఫా అబ్బా రేణు డోంట్ ఆర్గ్యూ రేఖ అని రేణు రేఖని హగ్ చేసుకుంటుంది ఆ హగ్కి రేఖకి ఏడుపొచ్చేస్తుంది మళ్ళీ వణుకుతున్న రేఖ పరిస్థితి అర్థం చేసుకున్న రేణు పక్కనే ఉన్న ఒక రూమ్లోకి రేఖని తీసుకువెళ్ళి రేఖ ఫేస్కి ఉన్న స్కార్ఫ్ అండ్ డ్రెస్ తను వేసుకుని రేఖకి తన డ్రెస్ ఇస్తుంది రేఖ నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను ఖచ్చితంగా నిన్ను ఇక్కడ నుండి సేఫ్గా తీసుకెళ్తాను నువ్వేమీ టెన్షన్ పడకు అండ్ నేను వచ్చేదాకా నువ్వు ఈ రూమ్లో నుండి బయటికి రాకు అర్థమైందా నువ్వు ధైర్యంగా ఉంటే మనం ఈజీగా ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు సరేనా బట్ రేణు వీళ్ళు మానసిక రోగులని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ బంధించారు నేను కనుక వాళ్ళు చెప్పినట్లు వినకపోతే వాళ్ళని యూజ్ చేసుకుని అభి అన్నయ్య హోమ్ ప్రాజెక్ట్ని నాశనం చెయ్యాలి అని వాళ్ళు ప్లాన్ రేణుకి లైట్గా చిక్కు ముడులు వీడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది తన బ్రెయిన్ షార్ప్గా ఆలోచిస్తూ ఉంది అంటే ఆ రోజు హోమ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఇంట్లో టీవీ చూస్తున్నప్పుడు తన గెస్ట్ చేసింది కరెక్ట్ అన్నమాట ఆ రోజు ఇంట్లో అందరూ ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలిసి అభిని ఎంతో మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు టీవీలో కొంతమంది బిజినెస్ పర్సన్స్ అభిప్రాయం అబౌట్ అభి ప్రాజెక్ట్ అడుగుతుంటే అందరూ తమకి తోచినట్లు అభి గురించి చెప్తారు మంచిగానే బట్ అగర్వాల్ మాత్రం కొంచెం కన్నింగ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తాడు అప్పుడే రేణుకి అతనిపై డౌట్ ఉంది బట్ డౌట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోకుండా ఇంట్లో చెప్పడం ఇష్టం లేక చెప్పదు ఆ తర్వాత ఆ విషయం మర్చిపోతుంది ఆ రోజే వాడిని అబ్జర్వేషన్ పెట్టి ఉంటే ఈరోజు రేఖకి ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు అనుకుంటుంది రేఖని మరొక్కసారి దగ్గరికి తీసుకుని వీపు నిమురుతూ రేఖ నేను వెళ్ళి నీ ప్లేస్లో కూర్చుంటాను నువ్వు జాగ్రత్త బట్ నాకు ఒకటే అర్థం కాలేదు అభిని నాశనం చెయ్యటానికి నిన్నిక్కడికి రమ్మనటానికి కారణం ఏంటి నిజంగా తెలియదు రేణు ఓకే డోంట్ పానిక్ Be brave. Bye. అని రేఖని హగ్ చేసుకుని రేఖ నేనున్నాను నీకు ఇద్దరం సేఫ్గా వెళ్తాం టెన్షన్ పడకు అని నుదుటి మీద కిస్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది రేణు రేణు వెళ్ళి ముందు రూమ్లో కూర్చుంటుంది అక్కడ కూర్చుని ఆ ఇల్లంతా కళ్ళతోనే స్కాన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒక రూమ్లో కొందరు మెంటల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఒక రూమ్లో ఏదో ఆపరేషన్ థియేటర్లా ఉంది రేణు వెళ్ళిపోయాక రేఖ రవికి కాల్ చేస్తుంది రవి అండ్ అభి మీటింగ్ అయిపోయి క్యాబిన్లోకి వస్తారు అప్పుడే 
రేఖా నుండి కాల్ రాగానే కంగారుగా ఆన్సర్ చేసి రవి హలో అనే లోపు రేఖ ఏడుస్తూ రవి అంటుంది మనోడికి ఫ్యూజులు ఎగిరిపోతాయి రేఖ వాట్ హ్యాపెన్ వై ఆర్ యూ క్రయింగ్ ఈ మాటలు విని అభి కూడా అలర్ట్ అవుతాడు ఫోన్ స్పీకర్ ఆన్ చేస్తారు రవి మీ అండ్ రేణు ఆర్ ఇన్ డేంజర్ ఐఆమ్ షేరింగ్ ద లొకేషన్ రేఖ నేను వచ్చేస్తున్నా మీరు కంగారు పడకండి అని చెప్తూనే లిఫ్ట్ నుండి కిందకు రావటం కార్ స్టార్ట్ చేయటం కూడా జరిగిపోతుంది ఆ వెనుకే అభి కూడా వెళ్తాడు ఈలోపు అభి సిద్ధుకి కాల్ చేసి మ్యాటర్ చెప్తాడు రేఖ షేర్ చేసిన లొకేషన్కి వీళ్ళు రీచ్ అయ్యి అక్కడ ఉన్న దృశ్యాన్ని చూసి నోర్లు వెల్లబెడతారు రేఖ రేణు ఉన్న లొకేషన్లో రేణు దగ్గరికి ఒక అతను వచ్చి రా అని లోపలికి ఈడ్చుకెళ్తూ ఉంటాడు రేఖ అనుకుంటాడు రేణుని స్కార్ఫ్లో ఉండేసరికి ఒక ఐదుగురు బాగా బలిసిన దున్నపోతుల్ల ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ డీసెంట్ ఏరియా అండ్ రేఖ భయస్థురాలు అవటం వలన ఎక్కువ మంది రౌడీలు లేరు ప్లేస్ నన్ను వదిలేయండి అంటుంది రేణు నిన్ను వదిలేయటానికి ఎంత ప్లాన్ వేసింది ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని బ్రతిమలాడుతున్నా కూడా వినకుండా రేణుని లాక్కెళ్ళి ఒక రూమ్లో పడేశారు అసలు రేఖని ఎందుకు తెచ్చి ఉంటారో ఎలా కనుక్కోవాలి అని ఆలోచిస్తూనే వాళ్ళని బ్రతిమలాడుతూ ఇరిటేట్ చేస్తుంది ఆ ఇరిటేషన్లో వాళ్ళు రేఖని ఎందుకు తెచ్చారో చెప్తారేమో అని కాసేపటికి రేణుని తీసుకొచ్చి ఒకచోట కూర్చోపెట్టారు ఒకడు తాళి కట్టడానికి రేణు దగ్గరికి వచ్చి బెండ్ అయ్యి రేణు ముఖానికి ఉన్న స్కార్ లాగేస్తారు రేఖా బదులు రేణు ఉండేసరికి హే ఎవరు నువ్వు ఆ పిల్ల ప్లేస్లోకి నువ్వెలా వచ్చావు ఎందుకు ఆ పిల్లేదిరా అప్పటికే వాడి చేతిలో తాలిని తనకు బలవంతంగా కడదాము అని వస్తున్న వాడిని చూసిన రేణుకి అభి అండ్ తన మ్యారేజ్ విషయం గుర్తొచ్చిన రేణుకి కళ్ళు ఎర్రగా మారిపోతాయి బీపీ పీక్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది తాలి కడదాం అని వంగిన వాడి మెడకే ఆ తాడు బిగిసేలా చేసి వాడి డొక్కలో ఒక పంచ్ ఇస్తుంది వాడు పోయి ఒక మూలన పడతాడు అది చూసి ఇంకొకడు వస్తాడు రేణుని పట్టుకోవటానికి చాపిన వాడి రెండు చేతులు సపోర్ట్గా పట్టుకుని ఎగిరి ఒక కాలు వాడి పొట్ట మీద ఒక కాలు వాడి తల మీద వేసి వీడి వెనుక ఉన్న ఇంకొకటి మీదకి దూకి వాడిని పిచ్చ కొట్టుడు కొడుతుంది మన రేణుకి మార్షల్ ఆర్ట్స్లో ప్రవేశం ఉంది కరాటేలో బ్లాక్ బెల్ట్ రేణు చిన్నప్పటి నుండి కూడా రఘు రేణుకి మార్షల్ ఆర్ట్స్లో జాయిన్ చేస్తాడు అమ్మాయిలకు సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ చాలా అవసరం అని రఘు ఫీలింగ్ సో మన పాప టాలెంట్కి ఆ ఐదుగురు కూడా ఒక టెన్ మినిట్స్లో నెలకి వరిగారు పాపం మన రేణుకి కూడా కొంచెం దెబ్బలు తగిలాయి కాలు అండ్ చెయ్యికి కాస్త గట్టిగానే తగిలాయి రేణు వాళ్ళందరినీ ఒక లైన్ ఫార్మాట్లో మోకాళ్ళ మీద కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ ఎదురుగా ఉన్న చైర్లో కూర్చుంది ఇది సీన్ సిద్ధు వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యేసరికి ఈ దృశ్యాన్ని చూసి నోరు వెళ్ళబెట్టారు అభి అండ్ రవికి బీపీ పీక్స్లోకి వెళ్ళి ముందుకి దూకబోతారు సిద్ధు వాళ్ళిద్దరినీ ఆపేస్తాడు వెయిట్ రవి అంటాడు సిద్ధు అసలు వాళ్ళ మోటివ్ ఏంటో తెలియాలి ముందు చూసావుగా చెల్లి వాళ్ళని ఎలా కుమ్మేసిందో చెల్లి వలన కాకపోతే మనం వెళ్దాం వెయిట్ అంటాడు సిద్ధు వాళ్ళు రేణు వెనుక రూమ్లో ఉండటం మూలాన రేణుకి వాళ్ళు వచ్చినట్లు తెలియలేదు రేణు స్టార్ట్ చేస్తుందిక రే తంబి జర కూలింగ్ వాటర్ అందుకోరా గట్లనే అక్క వాటర్ తాగుతూ ఇప్పుడు చెప్పండి రే మీ కథేంటి ఈ లొల్లేంది కథేంటో చెప్పమంటే గమ్మునుంటారేంట్రా రే నా దగ్గర గీ నకరాల పనికిరావు చెప్తున్నా సక్కంగా ముచ్చటి చెప్పలేదనుకో ఇంకో కోటింగ్ వేసుకుంటా బిడ్డ ఒకడు చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తాడు అకాగది అభి ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసిండు కదా గిస్ వంటి మానసిక వికలాంగుల కోసం రే బిడ్డ అభి ఏంద్ర ఆడేమన్నా నీ అన్ననా రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ ఏదిరా రేణు మాటలకి సిద్ధు రవి నవ్వుతారు మా చెల్లికి నువ్వంటే ఎంత లవ్వు బావా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వమని బెదిరిస్తుంది చూడు అంటారు అభి ఒక సీరియస్ లుక్ ఇస్తాడు సారీ అక్క 
అభి సార్ ఉన్నారు కదా హా ఆ హోంలో ఉన్న వాళ్ళ ఆర్గాన్స్ దొంగతనంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయటం కోసం ఆ హోమ్ని ఒక సాకుగా వాడుకుంటున్నారని తప్పుడు ప్రచారం చేయటం కోసం వీళ్ళని హోమ్ నుండి ఎత్తుకొచ్చామక్క వీళ్ళ ఆర్గాన్స్ మేమే తీసేసి తర్వాత అభి సరే మాతో ఈ పని చేయించారు అని మీడియా ముందు పోలీసుల ముందు ఒప్పుకోవాలి అని సుఫారి ఇచ్చారక్క ఎవరు తీసుకురమ్మన్నారు ఈ ఆర్గాన్స్ ఏం చేస్తారు ఏంద్ర నోట్లో నుండి మాట రావడం లేదు అని ఫట్ మని వాడి పొట్టలో ఒక్క తన్ను తన్నుతుంది వాడు బాధతో మూలుగుతాడు సరే గా ముచ్చట తర్వాత అభిని బద్నాం చేయడానికి ఈ పిల్లని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి దొంగ పెళ్ళి చేసుకోవటానికి లింకేంట్రా అక్క అది ఆ పిల్ల బావా సిద్ధు ఉన్నాడు కదా రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ ఏదిరా అదే అక్క సిద్ధు సార్ ఉన్నారు కదా హా ఉంటే ఇంకొక రౌడీ వైపు చూపించి గీడు ఇది వరకు ఒక పోరిని ఎత్తుకొచ్చి పెండ్లు చేసుకుంటుంటే లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చి గా పిల్లని కాపాడి మమ్మల్ని జైలు పాలు చేసిండు అందుకే గా సిద్ధు సార్ మీద పగతో ఈ పిల్లని పెండ్లు చేసుకుని పగ తీర్చుకుందాం అనుకున్నామక్క వాడి మాట కంప్లీట్ కాకముందే కూర్చున్న కుర్చీలో నుండే ఒక కాలుని చాపి ఆ పెళ్ళి చేసుకుందాం అనుకున్న వాడి మొహం మీద లాగి పెట్టి తన్నింది ఆ దెబ్బకి వాడు వెనక్కి వెళ్ళి గోడకి అతుక్కుపోయాడు రేను లేచి కుంటుతూ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి రే ఆడదాన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఇలా బలవంతంగా కాదురా ఆడపిల్ల తనకై తాను వచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా అనేట్లు ఉండాలి మగాడు ఇలా చేతకాని చెవటలా ఒక నిస్సహాయురాలి మీద దౌర్జన్యంగా చేసుకునేది పెళ్లి కాదు ఆడదానితో పెట్టుకుంటే రాజ్యాలే మంట కలిసిపోయాయి మీరెంతరా చూడు తంబి మీ కర్మ బాగోక ఇలా రౌడీలయ్యారని అర్థమయ్యింది ఇలా సంపాదించే డబ్బుతో ఒకడికి అన్యాయం చేసి మనము సుఖపడదాం అనుకోవటం తప్పు ఆల్రెడీ మీరు ఒకసారి చెయ్యబోయిన తప్పుని సిద్ధు సార్ ఆపారు బట్ మళ్ళీ అదే తప్పు ఇప్పుడు చెయ్యబోయారు ఇంకోసారి కనుక ఇలాంటి వెధవా పనులు చేస్తూ నా కంటపడ్డారో ఏం చూసుకుని మగాళ్ళం అని ఫీల్ అవుతున్నారో అది లేకుండా ఆపరేషన్ చేసి పడేస్తా జాగ్రత్త డబ్బు కోసం ఇలా కక్కుర్తి పడకుండా మనుషుల్లా బ్రతకండి ఈ పనికి వాడు ఎంతిస్తానన్నాడు పది లక్షలు నీ అకౌంట్ నంబర్ చెప్పు నా అకౌంట్ నంబర్ ఎందుకక్క ఏరా ఇంకోటి పడాలా కొట్టించుకోకుండా అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పలేవా నా అకౌంట్ నెంబర్ అని చెప్తాడు నీ అకౌంట్లో యాభై లక్షలు వేశాను బట్ ఇక నుండి మళ్ళీ మీకు ఈ పని అప్పజెప్పిన అప్పజెప్పినవాడు ఏదైనా చెయ్యమని చెప్పగానే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సిద్ధు సార్కి చెప్పాలి అలాగే మా రేఖకి డైలీ కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీరే బాడీగార్డ్లా ఉండాలి అర్థమైందా అక్క ఒక డౌట్ అడగనా అడుక్కో ఇంత ద్రోహం చేసిన మమ్మల్ని ఎందుకు నమ్ముతున్నావు మీరు ఈ తప్పు చేసి తప్పించుకోవటం లేదు డైరెక్ట్గా పోలీసుల దగ్గర ఒప్పుకోబోతున్నారు అంటుంది రేణు అంటే దీని వెనుక మీ అసహాయత కనబడుతుంది మీ ఫ్యామిలీ కోసం ఇదంతా చేస్తున్నారు అని ఆ ఐదుగురి ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ చెప్తుంది అక్క ఇవన్నీ నీకెలా తెలుసు నా గురించి ఎంత తక్కువ తెలుసుకుంటే అంత మంచిది తంబి నాకు మీ గురించి ఎలా తెలుసు అనేది మీకనవసరం అండ్ ఈ పేషెంట్స్ ఇక్కడ దాకా రావటానికి హోంలో మీకు ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు ఆర్గాన్స్ ఎవరికి అమ్ముతున్నారు ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ నాకు కావాలి మీరు ఏమైనా తోక జాడించాలని ట్రై చేస్తే అని ఒకరికి వీడియో కాల్ చేస్తుంది దానిలో వీళ్ళ ఐదుగురి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇళ్ళ దగ్గర ఆడుకుంటున్న ఈ దున్నపోతల పిల్లలు కనిపిస్తారు ఇంకోసారి ఇలాంటి వెధవ పనులు చేస్తే ఏం జరుగుతుందో నేను చెప్పక్కర్లేదనుకుంటా అక్క ప్లీజ్ అక్క మా పిల్లల్ని ఏమీ చెయ్యొద్దు ఏరా నీ పిల్లలనేసరికి అంత బాధ వచ్చిందా ఒక్కసారి ఆ రూమ్లో ఉన్న పిల్లల్ని చూడండిరా అసలు మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారో కూడా తెలియని అమాయకులు రావాళ్ళు ఈ సిటీలో ఇలాంటి వెధవలు ఎవరెవరున్నారు వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్ ఏంటి అన్నీ నాకు కావాలి ఒకడు ఒక డౌట్ఫుల్ ఫేస్తో తల గొక్కుంటూ రేణునే చూస్తూ గుడకలు మింగుతూ ఉంటాడు ఏంట్రా చూపు చిన్న డౌట్ అక్క తెలుసుకోకపోతే చచ్చిపోయేలా ఉన్నాను ఏడ్చి చావు 
మా ఫ్యామిలీ దాకా వెళ్ళావంటేనే నీకు చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందని తెలుస్తుంది అటువంటప్పుడు పోలీస్కి చెప్పకుండా లేదా నువ్వు ఇక్కడికి రాకుండానే పని జరిపించేయొచ్చుగా అక్క ఇక్కడ దాకా ఎందుకు వచ్చావు అదా గుడ్ క్వశ్చన్ ఒక్క నిమిషం రే నువ్వు వెళ్ళి ఆ రూమ్ డోర్ ఓపెన్ చేయరా అంటుంది రేణు వాడు ఓపెన్ చేయగానే రేఖ భయంతో గజగజ వణికిపోతూ ఉంటుంది అలా వణుకుతూనే బయటికి వచ్చిన రేఖ రేణుని చూడగానే రేణు ఆర్ యూ ఓకే అని రేఖ ఏడ్చుకుంటూ వచ్చి రేణుని హగ్ చేసుకుంటుంది రేఖని అలాంటి పరిస్థితుల్లో చూసి అభి పిడికిలి బిగిస్తాడు బట్ సిద్ధు అభి చెయ్యి పట్టుకుని ఆపేస్తాడు అయామ్ ఓకే రేఖ నువ్వు ఏడవకే నా బుజ్జివి కదూ అని రేఖని ఒక అమ్మలాగా ధైర్యం చెబుతుంది వాళ్ళు ఐదుగురు అలానే చూస్తూ ఉంటే రే మేడంకి చైర్ వేయకుండా గుడ్ల గొబ్బలా చూస్తారేంట్రా అని అరుస్తుంది రేణు వాళ్ళు సారీ అక్క అని చైర్ వేసి రేఖని కూర్చోమంటారు రేణు అని భయం భయంగా చూస్తుంది రేఖ రే నిన్న నా బంగారానికి కాల్ చేసి భయపెట్టిన వాడు ఎవడ్రా అని గట్టిగా అరుస్తుంది కాదు కాదు గర్జిస్తుంది ఒకడు వణుకుతూ వచ్చి నిలుచుంటాడు నా వైపు చూస్తావేంట్రా మిమ్మల్ని చూసి నా బంగారం భయపడుతుంది నా బంగారం భయపడితే నాకు బీపీ రైజ్ అవుతుంది బల్లి అని సీరియస్ లుక్ ఇస్తుంది ఆ ఐదుగురు చెల్లెమ్మ మమ్మల్ని క్షమించు అని రేఖ కాళ్ళ మీద పడతారు రేఖ ఇంకా భయపడుతూ కాళ్ళని పైకి లేపి కూర్చీలో మడత పెట్టి పెట్టేసుకుంటుంది రే ఇందాక ఈ మేడంని బయటికి తీసుకురాక ముందు ఒక డౌట్ అడిగావు అని రేఖ వైపు తిరిగి రేఖ ఫేస్ని రెండు చేతులలోకి తీసుకుని మీరు నిన్నటి నుండి మా రేఖని పెట్టిన టార్చర్కి మిమ్మల్ని ఎవడితోనో కొట్టిపిస్తే నా ఇగో ఎలా సాటిస్ఫై అవుతుంది రా బాయ్ అండ్ మా రేఖకి మీ నుండి కాకపోతే ఇంకొకళ్ళ నుండి అపాయం రావచ్చు అప్పుడు తను మళ్ళీ ఎవడో ఒక కోన్ కిస్క గొట్టం గాళ్ళకి భయపడి ఇంట్లో చెప్పకుండా తానేదో ఇంట్లో వాళ్ల కోసం త్యాగం చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అయ్యి వాడు చెప్పిన చోటికి వెళ్ళి తనకేమైనా జరిగి తనకేమైనా అయితే ఇంట్లో వాళ్ళకి హార్ట్ ఫెయిల్ అవటమో అయ్యి ఇన్ని టెన్షన్స్ అవసరమా అనగానే రేణు అంటూ రేఖ గట్టిగా ఏడ్చేస్తుంది సిద్ధు ఏంట్రా ఇంకా ఆపుతున్నావు రేఖ ఎలా ఏడుస్తుందో చూడు అంటాడు రవి రే రవి రేఖ ఏడుపు కనబడుతుంది కానీ రేఖ భయాన్ని పోగొట్టడానికి రేణు చేసే ప్రయత్నం కనబడటం లేదా అంటాడు సిద్ధు అలా అనగానే రవి ఆగిపోతాడు రేఖతో వైఆర్ యూ క్రయింగ్ బేబీ నీ డెసిషన్స్ నువ్వు తీసుకునేంత పెద్ద దాని వైపోయావుగా నీకోసం పిచ్చోడిలా నిన్న నైట్ అంతా నిద్రపోకుండా కూర్చున్నాడు రవి తను ఎన్నిసార్లు అడిగాడు ఏమైందని నీ నీ అన్నకి అయినా చెప్పొచ్చుగా అది కాదు రేణు అన్నయ్య పేరు చెడగొడతామన్నారు ఏంటి పేరు అండ్ ప్రతిష్ట రేఖ అని గట్టిగా అరుస్తుంది రేణు ఆరుపుకి రేఖ భయపడటం గమనించి కాస్త కూల్ అయ్యి చూడు రేఖ నువ్వంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎంత ప్రాణమో నీకు తెలుసు నీకేమైనా అయితే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని ఆలోచించావా అభికి తెలిస్తే ఏదో ఒక సొల్యూషన్ ఆలోచించేవాడు ఒకవేళ నువ్వన్నట్టు పరువు పేరు పోయినా కూడా నీ మీద వాళ్ళకి ఉన్న ప్రేమ కంటే అవేమీ ఎక్కువ కాదు రేఖ వాళ్ళకి నువ్వు వాళ్ళకి ఏమైనా అవుతుంది అని ఎలా భయపడుతున్నావో వాళ్ళు కూడా అంతే భయపడతారు నీ గురించి ఫ్యామిలీకి మనం బలం కావాలి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే అందరూ కలిసి కట్టుగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి అది ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళ కోసం నీ ప్రాణాల్ని ఇచ్చేద్దామని వచ్చేస్తావు మరి నీ ప్రాణం పోయాక వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అని ఆలోచించావా రేణు నీకెలా తెలుసు అంటుంది రేఖ నీ డ్రెస్ నేను వేసుకున్నానుగా దానిలో ఇది దొరికింది అని పాయిజన్ బాటిల్ చూపిస్తుంది సారీ రేణు రేఖ ఇప్పటిదాకా చెప్పింది విన్న తర్వాత నీకు ఏం అర్థమైంది అంటుంది రేణు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీకి చెప్పాలని అర్థమయ్యింది అని నవ్వుతుంది రేఖ హమ్మయ్యా నవ్వేశావా రే వరుసగా నిలబడండి ఎందుకక్క అంటూనే నిలుచుంటారు రేఖ బంగారం మనం ఎవరి దగ్గరైనా ఏదైనా తీసుకుంటే తిరిగి చేయాలి దాచుకోకూడదు అంటుంది రేణు వీళ్ళు నిన్నటి నుండి నిన్ను పెట్టిన టెన్షన్కి వాళ్ళ వా వాటా వాళ్ళకి ఇచ్చేయమ్మా అమ్మో రేణు నేనా రేణు ఆ రౌడీస్ని చూసి ఏంట్రా 
చెల్లెమ్మ మొహమాటు పడుతుంది నేనివ్వనా మరి చెల్లెమ్మ వాటా కూడా అక్క వద్దక్క చెల్లెమ్మని మేము బ్రతిమలాడుకుంటామక్క చెల్లెమ్మ ప్లీజ్ నువ్వే కొట్టమ్మా రేఖ కొట్టదు సరే నీ బదులు మేమే ఒకరికి ఒకరం కొట్టుకుంటాం అని వాళ్ళల్లో వాళ్ళే కొట్టుకుంటారు చాలే ఆపండి అంటుంది రేణు ఈలోపు వాళ్ళల్లో ఒకటి ఫోన్ మోగుతుంది రేణు ఆన్సర్ చేసి స్పీకర్ ఆన్ చేయమంటుంది అవతల వ్యక్తి ఏరా ఆ హోమ్ నుండి వాళ్ళని తీసుకొచ్చారా హా సార్ ఓకే ఆర్గాన్స్ ఇప్పుడే వద్దు కొన్ని రోజులు ఆగండి ఎందుకు సార్ అవన్నీ మీకు అనవసరం మరి వీళ్ళని ఏం చేయమంటారు మళ్ళీ ఆ హోమ్కే పంపించేయండి సరే సార్ ఫోన్ కట్ అవుతుంది వాళ్ళు ఈ డీలింగ్స్ అన్ని ఎక్కడ చేస్తారు అని సీరియస్గా అడుగుతుంది రేణు వాళ్ళు మేము ఇదే ఫస్ట్ టైం అక్క ఈ పని చేయటం ఏదో చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేసుకుని బ్రతుకుతాం వాళ్ళు పది లక్షలు ఇస్తాం అనేసరికి కక్కుర్తి పడ్డాం అని చెప్తారు అక్క మేము వాళ్ళ మాటలు విన్నాం అని విన్నది మొత్తం చెప్తారు అది విన్న రేణు కోపంతో ఏరా చిన్న చిన్న పిల్లల్ని కూడా వదలరా మీరు డబ్బు కోసం ఏదైనా చేస్తారా మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా ఇలానే జరిగితే ఆ పెయిన్ తీసుకోగలరా అని పిచ్చి ఆవేశంతో వాళ్ళకి ఇంకో రౌండ్ కోటింగ్ ఇస్తుంది వద్దక్క ప్లీజ్ అక్క అంటున్నారు దున్నపోతుల్లా ఉన్నారు ఈ దెబ్బలే తట్టుకోలేక ఏడుస్తున్నారు మరి మీరు ఎంతోమంది జీవితాలు నాశనం చేస్తుంటారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో ఆలోచించారా ఎప్పుడైనా ఆడపిల్ల అని కూడా లేకుండా మా బంగారాన్ని నిన్నటి నుండి ఎంత టెన్షన్ పెట్టారా అని రే రేఖా వైపు చూస్తూ అంటుంది తను ప్రాణంగా ప్రేమించే తనకి ఏమైనా జరిగితే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో ఆలోచించారా ఈలోపు వెనుక అలికిడి అవటంతో అలర్ట్ అయిపోయి కరాటే పొజిషన్ పెట్టి వెనక్కి తిరుగుతుంది రేణు అక్కడ సిద్ధు అభి రవిని చూసి మీరేంటిక్కడ అన్నట్టు ఫేస్ పెడుతుంది ముగ్గురు సీరియస్గా వచ్చి ఆ రౌడీస్ని ఇరక్కొట్టుడు కొడతారు అన్న వదిలేయండన్న అక్క దెబ్బలకే చచ్చిపోయాం ప్లీజ్ అన్న రేణు కూడా రిక్వెస్ట్ చేయటంతో వదిలేస్తారు రేఖా దగ్గరికి వెళ్ళి కోడ్తే అని చెయ్యి ఎత్తుతాడు రవి రేఖ బెదిరిపోయి ఏడుపు స్టార్ట్ చేస్తుంది రవి రేఖని ఫోర్స్గా తన మీదకి లాక్కుని తల మీద ఒక చెయ్యి వీపు మీద ఒక చెయ్యి వేస్తాడు అప్పటిదాకా ఉగ్గబట్టుకున్న బాధనంతా రేఖ రవిని గట్టిగా పట్టుకుని ఏడుపు రూపంలో బయటికి తెస్తుంది పిచ్చా నీకు నీకేమైనా అయితే నేనెలా బ్రతికి ఉంటాను అనుకున్నావే అని బాగా ఏడుస్తాడు రవి సిద్ధు కూడా హగ్ చేసుకుని రేఖ ఇలాంటి పనులు ఎప్పుడూ చెయ్యకు నీకేమైనా అయితే మేము బ్రతకలేము అంటాడు అవి మాత్రం కోపంగా చూస్తూ ఉంటాడు రేఖ అండ్ రేణుని రేఖకి రవి ధైర్యం చెబుతూ ఉంటాడు వాళ్ళిద్దరిని అలా వదిలేసి ముందు రూంలోకి వెళ్తారు రేణు వాళ్ళు రేణు నడవలేకపోతుంటే సిద్ధు ఎత్తుకుని వెళ్ళి చైర్లో కూర్చోబెడతాడు ఏంటిదంతా అని సీరియస్గా అడుగుతాడు అభి సిద్ధు ఇక్కడ వద్దు ముందు ఇంటికి వెళ్దాం రేఖ బాగా డిస్టర్బ్డ్గా ఉంది అంటుంది రేణు సిద్ధు అభికి సైగ చేయటంతో అభి కోపాన్ని అణుచుకోవటానికి చూస్తున్నాడు కానీ కంట్రోల్ అవటం లేదు పక్కనే ఉన్న గోడని గట్టిగా గుద్ది బయటికి వెళ్ళి నిలుచుంటాడు సిద్ధు ముందు ఆ పిల్లల్ని సేఫ్ ప్లేస్కి తీసుకువెళ్ళు అంటుంది రేణు అండ్ ఆ ఐదుగురి దగ్గర నుండి ఇన్ఫో తీసుకుని హోంలో అభికి వ్యతిరేకంగా ఎవరున్నారో అన్నీ నువ్వు చూసుకో మేము రేఖని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్తాం నువ్వు నీ పని ముగించుకుని రా ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయ్యింది అంటుంది ఈలోపు రేఖ వాళ్ళు కూడా వస్తారు అభి రేఖ వైపు కూడా చూడడు అన్నయ్య అంటుంది రేఖ ఓ నీకు ఇంకా గుర్తుందా అన్నయ్య ఒకడు ఉన్నాడని రవి దానికి చెప్పు నాతో మాట్లాడద్దు అని సారీరా అని అభిని హగ్ చేసుకుంటుంది అభి కూడా ఏడుస్తాడు రేఖ నీకన్నా నాకు బిజినెస్ ఎక్కువ అనుకున్నావా నువ్వు ఇలాంటి పిచ్చి పని చేయటం వలన వాళ్ళు ఆ పిల్లల్ని వదిలేస్తారు అని ఎలా అనుకున్నావురా ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయకురేఖ నీకంటే మాకు ఏదీ ఎక్కువ కాదురా అని అంటాడు అభి సిద్ధు ఆ ఐదుగురిని తీసుకుని ఒక రూంలో కూర్చుని ఇంట్రాగేషన్ చేస్తూ ఉంటాడు సిద్ధుకి బాయ్ చెప్పి వెళ్దామా ఇంటికి అంటాడు రవి రవి చెల్లిని తీసుకుని నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు నేను రేణుని హాస్పిటల్లో చూపించి వస్తాను నో ఐఎమ్ ఫైన్ అంటుంది రేణు సీరియస్గా ఒక లుక్ ఇస్తాడు రవి 
అభి కోపంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు చెప్పినా వినడు అని రేఖని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు అభి రేణు వైపు చూసి పద అన్నాడు రేణు లేచి నిలుచుంటుంది కానీ కాలు నొప్పిగా ఉండటం వలన మళ్ళీ కూర్చుండిపోతుంది ఇప్పుడేగా ఐ ఆమ్ ఇన్ ఫైన్ అన్నావ్ అని ఒక సీరియస్ లుక్ విసురుతాడు రేణు ఏమీ మాట్లాడకుండా తల దించేసుకుంటుంది రేణుని రెండు చేతుల్లోకి తీసుకుంటాడు అభి ఈ హఠాత్ పరిణామానికి రేణు అభి మెడ చుట్టూ చేతులు వేస్తుంది సపోర్ట్ కోసం అభి రేణు వైపు చూడకుండానే నడుస్తూ ఉంటాడు కారు దగ్గరికి రేణు మాత్రం అభినే చూస్తూ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చోబెట్టి సైలెంట్గా డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటాడు అభి కోపంలో ఉన్న అభి కళ్ళల్లో బాధ రేణుకి కనబడుతుంది అభి అని పిలుస్తుంది రేణు పలకడు మళ్ళీ పిలుస్తుంది ఒక లుక్ ఇచ్చి మళ్ళీ రోడ్ వైపు చూస్తూ ఉంటాడు రేణు గేర్ మీద ఉన్న అభి చెయ్యి మీద చెయ్యి వేస్తుంది అంతే సడన్ బ్రేక్ వేసి ఆపేస్తాడు కార్ని రేణుకి ఫేస్ టు ఫేస్ కూర్చుని అసలు ఏమనుకుంటున్నావు ఎవరికి చెప్పా పెట్టకుండా ఆ పిచ్చిది వెళ్ళింది దాని వెనుక నువ్వు వెళ్ళిపోయావు ఏమైనా జరిగి ఉంటే నా పరిస్థితి ఏంటి అని అరుస్తాడు అప్పటిదాకా తల దించుకుని వింటున్న రేణు ఆ మాటకి తల ఎత్తి ఏమన్నావు అభి అంటుంది అదే నీకేమన్నా అయితే నీ పేరెంట్స్కి ఏం సమాధానం చెప్పాలి అంటున్నా అని మళ్ళీ డ్రైవింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాడు అభి వైపు చూసిన రేణుకి అభి కళ్ళల్లో సన్నని కన్నీటి పొర కనిపించింది ఇక హాస్పిటల్కి వెళ్ళేదాకా ఇద్దరి మధ్య మాటలు లేవు మిగిలిన కథని మరొక భాగంలో విందామండి ఇంతవరకు జరిగిన ఈ కథ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి కొత్తగా మన ఛానల్ని చూసేవారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్